Espérate. Eh, ahora sí, ahora ya puedes empezar con el cuento. Échale, échale, ya sí, échale. Ok, vamos a echar el cuento, ya que a ti te encantan los cuentos y, y me encanta reírme con tus cuentos también. Y bueno, aquí les va el cuento. Eh, es un cuento real, ¿no? Mi, mi hija me llama porque en este momento no, no estoy en casa. Y me dice, hola mamá, ¿cómo estás? Y yo, wow, súper contenta, me llama mi hija, me ama mi hija, ¿no? Uh, el ego. Eh, y me dice, mamá, ¿cómo estás? Te amo mucho. Ella le encanta decir que me ama todo el día, ¿no? Y a mí me encanta oír eso. <ríe> y me dice, mamá, te amo todo el día. Y yo, ay, tan linda mi hija, qué hermosa. Me dice, mira mamá, te voy a mostrar algo. Y va y me muestra, eh, encontró una pelota de masaje que tengo, ¿no? Guardada en una caja. Y me dice, mira mamá, ¿puedo jugar con esto? Y yo le digo, sí mi amor, puedes jugar con eso, está bien. Ay mamá, gracias mamá, te amo mucho mamá. Ok mamá, ahora te voy a colgar. <ríe> y este es el final del cuento. <ríe> Ahora te voy a colgar, hija de su madre, sacó lo que quiso y ya, ya se fue. Exacto, ¿no? Pero estaba el ego de que, e igual, sacó esa misma conclusión. Ay, pero qué interesada, ¿no? Entonces mm. llega el, 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 el divino espíritu, no, así son, van directo al grano, mm. los que le concierne en ese momento, y, y, y lindo, ¿no? Y sentí esa, esa apreciación y esa admiración porque... Qué rico que todos podamos estar así sin estos prejuicios de que, uy, no, si la llamo, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a decir que solo me interesa algo? ¿no? Entonces siempre andamos con esta, estos preconceptos y prejuicios de cómo, qué es lo que va a pensar el otro, ¿no? qué es lo que nos limita de alguna manera de hacer ciertas cosas que queremos. Y como ella fue directo al grano, yo quiero mi pelota, voy a llamar a mamá para que me permita tener mi pelotita sin ningún lío y... Y ya, listo. Y luego le digo adiós. Así son los niños. ¿Qué edad tiene tu, tu niña? Tiene cuatro años. No, pues de esa edad así son. No, no, no. Sí. Maravillosa. Los cuatro años son seres puros, así como conciencia pura. Es, es algo maravilloso convivir con un niño de cuatro años. Exactamente. Hermoso, ¿verdad? Y, y un gran maestrazo. Supongo que te está botoneando donde... Donde necesitas soltar. Sí, exactamente, sí. Así mismo es. Pues ya se conectó una persona más. Y, y bueno, antes que nada quiero presentarte aquí a la comunidad. Quiero decirles que ella, ella está en la Escuela del Perdón, que es un grupo de WhatsApp donde compartimos reflexiones. Y algunas veces he compartido reflexiones acerca de, de Gaby, que es mi pareja desde hace 23 años. Y, y pienso yo que esa, esas compartires tocaron tu corazón porque me dijiste un día, oye, tenemos experiencias similares, me doy cuenta de que eres como un espejo mío y me gustaría compartir con el grupo mi experiencia sobre mi, mi relación de pareja. Entonces yo te dije, por supuesto, ¿cuándo? Y ya definimos hoy, hoy, hoy ella vive en, en Alemania, ella, yo vivo en México, o sea, estamos a muchas horas de distancia. Pero ella me dijo, tal día, tal hora, y yo le dije, órale, que se haga el business. Entonces, aquí estoy para ti, estoy para escucharte, y va a, va a escuchar esta grabación también la gente que sigue a la Escuela de la Felicidad y la Escuela del Perdón. Perfecto, gracias. Bueno, me voy a presentar, mi nombre es Jessica. Eh, vivo en Francia, no en Alemania, no te quise interrumpir, no pasa perdón, nada. Perdón, perdón, tan cerquita, tan cerquita. Sí, no, no pasa nada igual, solo para corregir. Bueno, nacido en Venezuela, tengo ya mucho tiempo fuera de Venezuela, y estaba transitando una situación donde eh, tomé mucho como opción eh, el querer separarme, ¿no? Y, y de hecho me, me separé y eh, me fui de la casa hasta estaba pensando dejar a mi hija con su papá porque se hacía todo un lío, ¿no? Porque aquí no simplemente te, me, me puedo llevar a, a, a mi niña y dejarla sin su papá, ¿no? Entonces la ley apoya tanto al padre como a la madre. Y, y bueno, eh, mi reflexión de todo lo que pasó 
eh, pude ver que yo misma había creado toda esta situación, ¿no? Eh, todo lo que pasó con mi pareja, eh, todo lo que estaba experimentando, pude ver, en, eh, me, me llamó mucho la atención que compartiste algo sobre el, la línea del tiempo, ¿no? un ejercicio que compartiste sobre la línea del tiempo, y yo hice algo parecido, es como que reflexioné de qué pasó acá, porque sí, cuando lo conocí todo fue tan bonito, lo vi todo tan bello porque ahora de repente me quiero separar y ya lo veo como un ogro y literalmente, o sea, lo veía y le dije, eres lo peor que me ha pasado en la vida. Y, y esto lo, lo hirió a mi pareja, que el, el hecho de que yo dijera estas palabras, eres lo peor que me ha pasado en la vida. Y hasta yo misma no sentí como que, uy, qué, qué macabra, qué mala, como sentía como mucho peso en esas palabras, ¿no? Como que te quiero herir, de alguna manera te quiero herir. Y lo que pude darme cuenta es, es que sí, que había una Jessie querida hiriendo a otros. Esto fue toda mi, mi reflexión de, de todo lo que pasó, pero de alguna manera estaba tan, tan enfocada en, en esa creación que había hecho, ¿no? En, en, en el ego y sus historias que no quería dar mi, mi brazo a torcer de alguna manera, ¿no? Yo, ¿sabes? Nos quedamos en yo tengo la razón, yo soy la víctima, me están hiriendo. Y eh, yo quería que él me, me pidiera disculpas de alguna manera por toda la, la historia que yo había hecho. No tú, no tú, pegando. no tú. Tu ego quería, tu ego quería, Exacto. tu mente quería, tu mente condicionada sí. quería que te pidiera disculpas, pero no eres tú la que sí. quería eso. Sí. Ajá, el ego quería esa disculpa y ahí se pegó, ¿no? De que él era el ofendido, el humillado, el... Eh... Y bueno, ahí, ahí me había quedado, ahí se había quedado el ego pegado, es bueno hacer la, la, la separación, ¿no? No, no identificarnos, no separación, no, la, la desintrificación. Y entonces pude, pude ver como que... Al, pude ver eso y algo me decía porque eh, creo mucho en el amor de, de alguna manera y, y de algo me decía, ¿por qué no das lo que tú quieres recibir? Entonces yo quería que él me pidiera disculpas, ¿no? Y algo en mi mente me decía, da lo que tú quieres recibir, <ríe> el espíritu, ¿no? Entonces, y, y, y está como que se, se te retuercen las tripas. No, que me lo... Yo primero, como que, ¿sabes? Siempre tienes que ser tú el que me venga a mí primero. ¿Qué hay para mí primero? Conozco esa sensación. Sí la conozco Ajá. bien. Sí la conozco perfecto. Y, y el ego es una lucha interna entre el ego y el corazón. Sí. Están constante pelea al principio, hasta que un día ya no hay pelea. Pero, pero yo conozco esa sensación perfecta, perfectamente. Exacto. Y bueno, entonces ahí decidí hacerlo, ¿no? Decidí dar mi, mi, el, el brazo a torcer y fui yo la que tomó la iniciativa de hablar con mi pareja y pedirle disculpas, ¿no? De alguna manera, o sea, eh, puedo ver que esto, esto, reconocí todos mis errores, o sea, bueno, lo, lo que pude haber hecho de manera diferente y, y le dije, ¿qué tal si, si olvidamos todo esto y hacemos borrón y cuenta nueva? Y él me hizo muchas preguntas porque, o sea, yo pude ver cómo todos mis pensamientos condicionados fueron creando la realidad en la que yo estaba envuelta, ¿no? Y de la cual yo no me estaba haciendo responsable y, y yo lo, lo exteriorizaba afuera, ¿no? Eh, porque mis pensamientos de alguna manera empezaron a ser pensamientos de no amorosos, pensamientos de, de conflicto, y cómo esto de alguna manera te, te convierte en una persona eh, hiriente, que ataca, y, y que no estás feliz, ¿no? Te roba, te roba la risa, te roba la, la vitalidad, las ganas de vivir que era lo, lo, lo que me, me está llamando la atención de ti, de tus videos en estos momentos. Yo, wow, qué lindo, ¿no? Volver a recuperar esa, 
esa vitalidad, esas ganas de vivir, esa risa. Y, y le dije, podemos empezar de cero. Eh, y, y, y ya, y, o, con olvidar todo lo que pasó y hacer un borrón y cuenta nueva, ¿no? Y a mí lo que me llamó la atención, <coughs> algo que creo que fue ayer que lo vi, que dice que todo es un espejo de nosotros, ¿no? La, la realidad siempre te va a mostrar lo que tú estás creando con tu mente. Y no importa el libro que abras, eh, a dónde vayas, siempre te va a estar mostrando lo que está dentro de ti. Entonces, ahora mi reflexión sobre eso fue que cuando yo empecé a escuchar tus videos y a ti, o sea, me mostró lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Encontré a una persona que se sinceró con su pareja, que decidió eh, tomar, eh, hacerse responsable de lo que estaba pasando en su relación de pareja, eh, que decidió hacer sincero, ¿no? Porque hay otra cosa que, a la que le tenemos miedo y, y, y mentimos muchas veces por miedo a qué va a pensar el otro, a si me van a dejar, ¿no? También eh, eso me llamó mucho la atención, que tú lo hiciste, y yo también lo hice, ¿no? El miedo, me, me, el miedo me... a decir la verdad es uno de los miedos que más me costó trabajo. El miedo a hablar eh, sin secretos. Hijo, los secretos sí, los no. guardaba como mi más gr grande tesoro. <risa> Qué tesoro, estupidez ah. del ego, no manches, sufrimiento por muchos años por guardar ese secreto. Pensé yo que guardando secretos iba a ser feliz. Y, y mi mamá y mi papá inconscientemente me enseñaron a eso. O sea, yo no soy culpable, simplemente estaba copiando el hábito de mi mamá y mi papá de guardar secretos por años, décadas, décadas. Yo también décadas guardando secretos. Es una cosa que, que, que lo tenía por hábito. Nada más quería interrumpirte para decirte esto. Pero, pero ya que dije la verdad, aunque me dolió, me di cuenta de que se sentía libre, así como que, ah, lo que pase no importa. O sea, yo ya dije la verdad. O sea, Dios Padre, hágase tu voluntad. Y luego sucedieron cosas lindas de decir la verdad, entonces ahí me empecé a dar cuenta que trae más beneficios decir la verdad que estar con secretos y mentiras. Entonces sí, sí, definitivamente ese, ese paso de decir la verdad fue para mí muy, muy difícil al principio, pero después fue fácil cuando me di cuenta de los beneficios. Exacto, y fue algo también que hice, ¿no? Con esa misma convicción, o sea, pase lo que pase, porque es eso, ¿no? Tomar responsabilidad que... Puede pasar, uh, puedes tener diferentes reacciones de la persona, te pueden dejar, pero como que enfrentando todas la, las posibles eh, posibilidades que, que eso pueda acarrear, ¿no? Y también me dije, no, o sea, no, no estoy de acuerdo viviendo con alguien que es mi pareja y que yo le, le, le oculte cosas de alguna manera, ¿no? Y también me sinceré y dije mis verdades. Otra cosa que, que me pude dar cuenta era de los miedos que habían dentro de mí y, y hubo uno muy grande que era como que, no sé, eh, de la noche a la mañana se me metió en la cabeza que quería hacer un viaje de, ustedes lo llaman de aventón, ¿no? Quería hacer un viaje de aventón eh, porque también lo, lo escuché de una chica holandesa, por cierto, que también es estudiante de un curso de milagro, una cantante, y ella dijo que lo hizo como para, de alguna manera, probarse que, sí, donde quiera que está, estará bien, porque el, es un miedo, ¿no?, de que nos va a pasar algo, de, el, el miedo siempre nos limita y nos impide ir más allá de, de lo que queremos, ¿no?, entonces, eh, eh, eso se me metió entre ceja y ceja, y, y lo quería hacer, pero de alguna manera lo, lo olvidé, y, y volvió a eso a mi mente, ¿no? Y lo hice cuando estaba en ese periodo de separación, me fui desde Francia, donde estoy, hasta Girona, en España, me fui en viaje de aventón. Y también con esa misma convic convic convicción, de que todo va a estar bien, el, el universo, Dios, mi divinidad, o sea, me van a llevar hasta allá. Y lo bonito y lo interesante de, de este viaje era que cuando estaba a punto de emprenderlo, me entró un pánico, un miedo que me dice, no, no tienes que hacerlo, quédate aquí tranquilita, no lo hagas. 
estás a punto, quédate. Y yo, ay, sí me quedo. Y de repente me dio como un subidón de algo difícil de explicar, no. Anda, ya estás aquí, anda y haz tu cometido, ¿no? Y lo hice, me armé de valor, me monté mi mochila en la espalda, más grande que yo, por cierto. <risa> y emprendí mi viaje. Y apenas iba caminando, que me estaba acomodando en la mochila, se paró la primera persona que me dice, wow, una mujer haciendo viaje de aventón, no me lo puedo creer. ¿A dónde vas que te llevo? Y yo, wow, así de fácil va a ser la cosa, genial, gracias Espíritu Santo, todos los, a todos los maestros, todo el universo, o sea, me, me sentí como que sí, ¿no? Entonces, mi análisis durante todo el viaje fue que sí, tus pensamientos de verdad, porque en los momentos en que no estaba pensando si alguien me venía, si alguien me iba a llevar o no, aparecía alguien. Cuando me entraba el miedo, se tardaba más tiempo en alguien en, en pararse para darme mi aventón hasta la próxima parada que iba. O también eh, me tocó viajar con un chico que no decía nada, no hablaba. O sea, yo ¡Qué prácticamente... miedo! ¡Qué miedo! ¡Eso sí, da miedo! ¡Exacto! ¡Exacto! Mm. Ahí me entraron todos los pánicos y los miedos. <risa> Perdón. Oye, ahí es cuando salen los programas de las películas de terror que hemos visto, ¿verdad? De, ay, ¿Será un secuestrador? ¿Será un, un este asesino serial? <risa> así mismo empezó mi mente, así mismo como le acaba de decir. Yo, wow, ¿qué tal si este me está llevando y me secuestra? Ta, 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 ta. Y desde ahí, desde ese otro viaje que emprendí después de él, porque mis pensamientos eran de miedo y de... Y, y, y de psicoterror, el próximo viaje, que el aventón, como ustedes le llaman, que me tocó, me llevaron a donde no tenía que ir, o sea, me desviaron, ¿sabes? Pero igual, a la final, todo salió bien, pero mi análisis de todo eso fue que pude observar mis pensamientos, y como cuando yo no tenía pensamientos de miedo, todo fluía, todo iba bien. Cuando me empezaba a entrar el temor, el miedo, las cosas de alguna manera se se estancaban un poco, ¿no? Habían como unos tropiezos, pero fue un viaje que de verdad me, me llenó de muchísimo valor y para mí fue como que, eh, como que traspasé ese umbral del miedo, ¿no? Porque para, como mujer es un terror, un pánico eh, que, que creo que muchas mujeres tienen y yo lo tenía, de que me pase algo, ¿no? De que, uy, que un abuso, eh, como mujer nos sentimos indefensas, como menos, ¿no? Tenemos un montón de creencias ahí que de alguna manera no nos ponen eh, al mismo nivel con, con el sexo masculino. Y era como que de alguna manera el hacer ese viaje me dotó de, de, una, de una fuerza, de, de una vitalidad, de una fe en mí misma que... Hoy eh, cuesta un poco ponerlas en palabras, ¿no? Entonces, eso también para mí fue lo que me armó el valor como que ya, o sea, pasé esto, cualquier cosa que venga, como dar mi brazo a torcer porque reconozco que, que, que lo que hice, que toda esta historia que armé fue por mis pensamientos condicionados. Si hice eso esto lo puedo hacer muy fácilmente, ¿no? Y eso para mí también fue lo que me dio el valor de reconocer y, y no dejar que el ego me gane la partida, ¿no? Y dar ese paso más allá de que no importa. Eh, no, no tengo que defender ningún orgullo, que van a pesar que estoy loca, que haces esto y, y mañana cambias de opinión. O sea, no, aquí estoy entregándome como me siento y siento que tengo que hacer esto. Y, y lo reconocí de esa manera, ¿no? Reconozco todos los errores, todas las cosas que te dije, pero como ya lo sabes, ¿no? Se, se lo dije. Porque él me lo dijo muchas veces. O sea, ¿cómo es posible que de la noche a la mañana tú te enfoques en todo lo malo y te olvides de todo lo bueno? ¿Sabes? Y esto es lo que hacemos muchísimas personas. Y le dije, sí, o sea, exactamente eso que tú me dices fue lo que hice. Me enfoqué, empecé a enfocarme de, en un cierto y determinado tiempo y espacio de nuestras vidas, empecé a verte como un ogro. 
y por supuesto te me convertiste en el ogro con, tal cual como te veía. Así, ¿no? es, Entonces, así es, esto, esto que acabas de decir me recuerda a un cuento que voy a, voy a interrumpirte porque creo que este cuento claro, cae claro. perfectísimo para este momento, fíjate. Es un cuento que lo cuento muchas veces. Había un señor que tenía mucho cansancio, se pone a descansar abajo de un árbol y luego está también con hambre, entonces dice así con ojos cerrados, ay, cómo me gustaría que hubiera aquí un buffet de comida. Abre los ojos y ahí estaba el buffet de comida. No lo podía creer, dijo, esto es como un árbol de los deseos, ¿o qué? Entonces ya termina de comer y dice, ay, cómo me gustaría que me dieran un masaje, hace mucho que, que no me dan un masaje. ¿Cómo me gustaría que viniera aquí una muchacha profesional para que me diera un masaje y que hubiera una cama así con todos los aceititos y todo perfecto para que me diera el masaje? Abre los ojos y tal cual lo pensó, ahí estaba la muchacha así esperando, ¿no? Entonces ya le da el masaje y después del masaje dice, ¿y qué tal si viene un tigre y me come? Y ahí se acaba el cuento. Ahí se acaba sí, el cuento. Lo, 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 Fíjate, lo, lo, ese lo. cuento me hace entender justamente a dónde vas a entrar ahora, porque sé que vas a entrar a este tema. Donde pones tu atención se convierte en tu experiencia. Y, y ese mismo error que tú cometiste, yo lo cometí con Gaby. Enfocarme en observar y poner mi atención solo en lo malo y en lo feo de ella, de mí y de todo lo que me rodea. Porque ese hábito no era para ella, ¿eh? era para todo, incluyéndome a mí. Entonces yo me odiaba, yo me culpaba, yo vivía en sacrificio, yo vivía en, en una total depresión, aunque no supe, en ningún momento lo reconocí como depresión porque mi ego no quería reconocerlo como depresión, pero sí estaba en depresión porque era totalmente infeliz. Pues claro, ¿cómo vas a ser feliz cuando pones tu atención en lo que no te gusta? Entonces mucho, mucho de mi sufrimiento se causó por poner mi atención en lo feo y en lo malo de mí y de todo lo que me rodea, incluyendo a Gaby. ¿Y cómo le hice para cambiar mi relación? Empezando a aplicar lo contrario, la alabanza, la apreciación. Y ahora no me canso de decirles a la gente que, que mi relación tóxica se convirtió en una relación santa gracias a la apreciación. Enfocarme ahora mi atención en lo bueno y en lo hermoso. Ya lo que es malo y que lo es feo y que a veces me sale así poquito, ya ni lo ignoro, ya ni lo, ni lo, ni lo veo. Porque sé que si lo empiezo a morder, si me engancho de ese pensamiento, voy a ser como antes. Y, y la mera verdad, yo no quiero volver a ser como antes. Como antes era una, una, una bola de, de problemas, una bola de sufrimientos. Entonces, ya prefiero ignorar los pensamientos que, que tienen connotaciones negativas o de juicio. Los ignoro y pongo mi atención en la alabanza. Y gracias a la ascensión, yo practico la alabanza tres veces por día en, en meditación. Entonces, eso también me ayuda a reprogramarme todos los días en, en alabanza, en gratitud. Porque si no pones tu atención en la alabanza, pones tu atención en lo que por hábito aprendimos. Por hábito. No es que seamos malos, Jessica. Por hábito aprendimos a enfocar nuestra atención en lo malo y en lo feo que hay en mí y en todo lo que me rodea. Por hábito, la, la televisión, las noticias, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, todos se enfocaron en lo malo y en lo feo. Muy pocos, muy pocos en mi familia eran personas que apreciaban lo bueno y hermoso. Casi todos se enfocaban en el granito negro del arroz. Entonces, yo aprendí por hábito lo mismo. Perdón por haberte interrumpido, pero era importante no, no. este tema. Claro, es que esto es lo que estamos haciendo, no es una retroalimentación. Esto no es un monólogo solamente para mí, pero igual aprecio tú que, que, lo, que lo expongas de esa manera. Y bueno, lo que yo también vi en ti es, es uh, que tú mismo estabas como el monito, ¿no? El changuito saltando de, de como de una enseñanza a otra, vamos a ver qué esto, vamos a ver lo otro, y, y, y te has dado todo un recorrido, ¿no? Igual al muy parecido he hecho yo, y una de esas enseñanzas es el curso de milagros, ¿no? que para mí eh, siempre lo he retomado, porque es un libro que al principio me, me costó mucho digerirlo, ¿no? pero me daba cuenta que cuando lo llevaba a la práctica, los beneficios, mi vida iba de verdad, como dicen, de rosas. Entonces fue como que, y sí, y mi conclusión de todo estas enseñanzas, es que 
es el amor, ¿no? Es poner el amor como la primera opción, como la prioridad en la vida. Y fue lo que me dije, que fue lo que, lo que llevé a la práctica. Esto es lo que no he estado haciendo. Porque eso también fue un patrón que me di cuenta. O sea, ando saltando de, de una enseñanza a otra. Eh, por X razón que, que me impulsa a hacerlo, pero... Lo, lo llevo a la práctica por un tiempo y, y de repente lo suelto y ahí vuelvo a caer ¿no? en, en, en el sufrimiento, en la crítica, en estos pensamientos eh, del ego. Y, y fue lo que me dije, ¿no? O sea, vamos a actuar como actuaría lo, lo que dice el ser de las enseñanzas, ¿no? Desde el amor. Y eso fue lo que hice, ¿no? Poner el amor en primer lugar de hacerle al otro lo que a mí me gustaría que me hicieran, ¿no? Eh, no quiero que me critiquen, no quiero que me juzguen, quiero que me den otra, una, una segunda o tres o cuatro oportunidades, no importa cuántas me equivoque, que espero no, no seguirme equivocando, <risa> pero bueno. Um, y, y eso fue lo que decidí llevar a la práctica, ¿no? Entonces, eh, retomé el curso de milagros, volví a leer lo que ahí me tocó en la página que leí y, lo, y los videos que escuché con, con ustedes, y dije, esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo que, lo que tengo que hacer eh, sin pensármelo dos veces, ¿no? Y de verdad, o sea, la diferencia del cielo a la tierra, ¿no? Como uno mismo se crea, eh, una pesadez, eh, una vida de cansancio que te consume la energía, que te baja los ánimos, y de la noche a la mañana con solo decir un lo siento, disculpa, sé que mm, no, me equivoqué, o sea, un error, lo cometemos cualquiera, ¿no? Pero al ego eso es como que la muerte, ¿no? Reconocer que él cometió un error, no, 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 no. Si sí, el ego es el perfecto de, de la historia todo el tiempo, ¿no? Entonces, es tan fácil, está a, a, a una simple acción de decir, lo siento, eh, eh, y ya. Y igual puede ser que no te disculpen, que no te perdonen, pero ya en ti ocurre algo demasiado hermoso, que para mí, de verdad, que eh, vale la alegría, el hacerlo, ¿no? Llevarlo a la práctica. Y, y en relación a, a Borrón y Cuenta Nueva, yo también me doy cuenta de que somos parecidos en ese aspecto. Yo hice Borrón y Cuenta Nueva muchas veces con Gaby, pero, uh -huh. pero eran borrones y cuentas nuevas que no duraban mucho tiempo. O sea, volvíamos a los viejos hábitos que, que nos hacían criticarnos, juzgarnos y demás. Entonces, ahorita que acabas de decir que andabas eh, en muchos caminos al mismo tiempo, que no estabas uh -huh. enfocada en uno solo, me doy cuenta de que en mi experiencia, Jessica, en mi experiencia es súper, súper, hiper, hiper, mega, mega importante tener un grupo que te recuerde quién eres. Un grupo que te refleje quién tú eres realmente. Yo tengo en mis maestros y shayas a ese grupo, son, son maestros de conciencia, maestros de meditación que han dedicado su vida al servicio, justamente a través del silencio, poner como prioridad al silencio, y, y me encanta rodearme de ellos porque me recuerdan quién soy realmente. Cuando yo no podía cumplir con este propósito de hacer el borrón y cuenta nueva, es cuando yo me guiaba a mí mismo. Mm. O sea, el ego es muy astuto y te dice, sí, 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 vamos a hacer borrón y cuenta nueva y te da migajas de paz, te da migajas de felicidad, te da migajas, nada más para que no te salgas de este camino. Ajá. ¿Qué pasa? Que simplemente te empiezas a hacer un auto, auto coaching y según tú eres el autoterapeuta o, o el propio maestro y, y en realidad es tu ego el que te está guiando. Para mí es importante tener a, a gente que me está con, continuamente reflejando quién soy y no solamente eso, Jessica, me están continuamente ajustando. Ajustando uh -huh. significa me hacen reflexiones de lo que puedo, de lo que observan en mí que puedo mejorar. Me, me mandan mensajes los distintos maestros y shayas y me dicen, andas desenfocado, he visto tu último video y andas diciendo tal, tal cosa. O sea, ellos me, 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 no me critican, me hacen reflexiones, me hacen ajustes. 
Y, y esos ajustes son desde el amor. Y yo digo, gracias, gracias, gracias. Y por eso me gusta hacer muchas primeras esferas, porque en cada primera esfera convivo con un maestro y Shaya diferente, porque los cursos se hacen en, en dupla, en, en pareja. Y cada maestro me hace una reflexión. Y lo hace desde el amor. Entonces, hay mucho, mucho que mejorar. Ya no nomás tengo a Gaby, la que me hace reflexiones, porque Gaby es mi esposa y me puede hacer reflexiones todos los días, pero, pero a veces me hacen reflexiones los maestros que no me hace Gaby. Son reflexiones muy profundas y, y, y son para mi crecimiento. Entonces, en mi experiencia, Jessica, en mi experiencia, yo no pude lidiar con el ego hasta que me uní a un grupo que me ayuda a recordar quién soy realmente. En algún momento fueron los de la psicoterapia gestal, en algún otro momento el grupo de estudio de un curso de milagros y ahora en este momento los maestros y shayas y ascendedores y shayas que son un montón. Entonces esa es mi, mi, mi observación a lo que acabas de decir. Reconozco que mi guía es incorrecta, es el primer paso al despertar. Si no, si no cuestiono mi propia guía, voy a seguir haciéndole caso a mi propia guía y mi propia guía no es conveniente hacerle caso. Mi propia guía me dice, ay, sí, no hay que pedir ayuda. Ay, sí, que él me pida ayuda. Que me, que, no, que él me pida perdón primero. Ay, sí, o sea, puras cosas bien raras pide el ego. O sea, está muy loquito mi ego. Entonces, por eso me gusta mucho tener un grupo que me dé una práctica espiritual y aparte de eso, que me recuerde quién soy realmente. Y eso, eso es lo que quise aportar ahorita porque me nació hacerlo. Y, y bueno, pues hay personas conectadas. Me gustaría que, que las personas que están conectadas también contribuyeran con sus, con sus aportes, con sus reflexiones, porque esto es un, un webinar así entre familia. Y veo que aquí está Tamara, Zizi, así se llama Zizi, y Leticia, y un, un señor que apareció en cámara hace un momento que se llama iPhone. Entonces, si quieres poner tu nombre, ponlo. ¿Quién quiere compartir su experiencia acerca de este tema que estamos viendo hoy? De, ¿Es realmente necesario divorciarnos? ¿Es realmente necesario separarnos? Ese fue el tema del día de hoy. ¿Qué opinan Tamara, Leticia y los demás? Son testigos silenciosos, así es que seguimos nosotros. ¿Qué más quieres aportar? Ah, ya, ya habló el micrófono, Tamara. Adelante. No puedo... Ah, ya, Leticia, disculpa, es que yo voy a buscar mejor señal para poder mostrar y dejo el paso a Leticia. Ok, entonces Leticia, sigues. Hola. Hola, Leticia, ¿cómo estás? Me interesó mucho el tema y... Yo puedo dar la experiencia de un matrimonio de 43 años, en donde yo hice todo el tiempo lo que tú estás describiendo. El, ok, no pasa nada. El, ah, ok, no voy a decir nada. Eh, y el día que yo estallé, la que está mal soy yo. La que, ah, no, pues es que tienes que hacer un montón de terapias. Anduve buscando... Aquí y allá iba un taller y otro. Y todo era para aguantar, para tolerar, tal vez. para Es que es muy fácil decir, eh, no critiques, no, no vayas más allá. Eh, medita. Ve a la luz o ve a, al silencio. Pero cuando estás... En espera de algo que nunca te lleva. Con una expectativa, dices, es el ego. ¿Y dónde está ese ego? Está en ti, en tus pensamientos. En... Pero, ¿qué más hay? En verdad, el estar con una pareja que no te ayuda, que no comparte que siempre estás a la espera de que durante 30 años, cuando me jubile, cuando me jubile, y ahí estoy en la espera, en la... y resulta que, ok, ya te jubilaste, vamos, ¿qué te parece? 
promesas nunca cumplidas. Entonces, ok, te dice, dame seis meses. De aquí a ese tiempo, y ahorita estoy en ese tiempo. Si no, yo pienso que, que sí es en ocasiones inminente la separación, el divorcio. Sí, sí lo es. Estoy en ese proceso. Ir al silencio te ayuda. Pero qué tanto puedes, qué tanto puedes estar tú sola contigo mismo durante 40 años. El estar en espera en que vas a tener a una pareja la que tú amas, que quiere que estés y compartas y convivas. ¿Qué más? ¿Qué más puedes dar? Ah, pero la que está mal soy yo, porque no voy al silencio, porque mi ego me está ahí diciendo, y porque esto y porque lo otro. Es muy fácil decirlo. No van a andar. Quedan tres minutos, así es que me gustaría compartirte después de, los, de, de que hagamos corte, porque luego va a quedar la mitad, ¿sale? Okay. Hacemos corte y volvemos a entrar con el mismo link, ¿te parece? Sí, perfecto. Entonces, con el mismo link, estoy en la versión gratuita de Zoom, cada 40 minutos tengo que hacer esto, ¿sale? Ok. Nos conectamos okay. con el mismo link, cambio y fuera. Ok.